Vincent Goodfellow, un bel giorno si presenta da noi alla ISO dicendo che lui è il presidente della ISO Revolta Bizzarini e dell'America. Dico bene. No, sa, io voglio scrivere un libro sulla ISO Revolta e Bizzarini. E dico, va bene, insomma, cosa le serve, insomma. E l'abbiamo portato in giro per due settimane circa a fare le interviste con Lucio Bertone e con altri personaggi che erano coinvolti con la ISO, i meccanici. E poi il libro doveva uscire dopo due o tre anni, dopo, dopo quattro anni. Se non sbaglio, per la fine è uscito dopo dieci, undici anni. Però è stato un successo. Io mi chiamo Axel Gottschalk, sono nato a Colonia, in Germania e sono venuto in Italia nel 1975 per un'azienda tedesca qui a Milano. La figlia l'ho comprata nel 1995. Essendo appassionati di macchine in generale, Mettermi a guidare una macchina così era il sogno della mia vita. Soprattutto per via del motore potente americano della Chevrolet Corvette. Quando l'ho provata dico va bene, questa deve essere per forza mia. Io sono andato parecchie volte a Monza sulla pista a provare ogni sabato e domenica ero lì fisso. Ho fatto fuori freni, gomme e tutto il resto. Però non ho mai fatto danni, ecco. All'epoca ero onorare, cioè non si trovavano facilmente, perché anche nessuno le cercava, francamente. Perché era una macchina particolare che a me piaceva. Forse mi piaceva più la figlia che la GT. Anche se ci sono gli amici che hanno l'ISO che dicono no, ma no, ma cosa dici, eccetera. Però io mi ero innamorato proprio della figlia, soprattutto quando l'ho guidato la prima volta. venne presentata nel 1967, voleva andare a fare concorrenza a quella che era Maserati Quattro Porte, vale a dire una gran turismo dalle prestazioni elevatissime, con un interno che doveva essere un vero e proprio salotto. Questa volta il design fu affidato a Ghia, che disegnò una berlina dalle dimensioni comunque mastodontiche. La produzione dell'S4 cominciò nel 68, ma non ottenne il successo sperato. La macchina venne trasformata, quindi non si parla più di S4, ma si parla di Fidia. Nonostante questo, chiamiamolo restyling, il successo della Fidia purtroppo non fu mai eccessivo. Non si può mai dire come per caso questo trice mainstream dal telaio X o dal telaio Y è cambiato qualche cosa. Esteticamente la S4 e la Fidia non hanno differenze. Ho una isorevolta Fidia che monta un motore 300 cavalli. È una macchina che ha l'attivo pochissimi chilometri. Fu acquistata dalla rivista Tutto Sport come auto di rappresentanza fino al 73. Sicuramente l'S4 era una macchina che veniva assemblata dalla Ghia. Secondo rivolta con dei difetti. 
tali da far ritenere necessario portare in casa l'assemblaggio della macchina. La FID è stata lanciata nel 68 ad Atene, sull'Acropoli, probabilmente per via dell'assonanza tra il nome della macchina e l'architetto del Partenone, per cercare di dare una nuova spinta al modello. La ghia in quegli anni lì comunque stava attraversando un periodo molto burrascoso. Per cui consigliava una rivolta, invece che sviluppare un modello nuovo, migliorare questo modello, ragionare su tutti i problemi, i procedimenti costruttivi, per fare una macchina all'altezza del marchio. Ricordiamo che la Easy Rivolta puntava tutto sull'artigianalità e sulla qualità delle vetture. Tra l'altro costruire una Fidia aveva il costo di costruire una Silver Shadow. Quindi questo dà l'idea della qualità che si voleva chiaramente mettere sulla macchina. La ISO è una macchina artigianale, è fatta praticamente a mano. Se uno ha una macchina e si rovina qualche cosa e magari vuole ricoprire un pezzo di ricambio, una porta, un cofano, no? e pensa che ci stia, allora si sbaglia perché lì ci sono magari millimetri di differenza. Cioè, ogni macchina era una macchina a sé stante, no? poi ne hanno fatto relativamente poche. Con un altro amico tedesco avevamo acquistato un'altra S4 e ha detto va bene, noi vendiamo questa qui a Adam che era interessato e poi con i soldi ristoriamo quell'altra che era sempre un S4 ma aveva un motore più potente. Purtroppo il mio amico tedesco non si trova molto, non, non sta molto bene di salute e ha dovuto rinuncia da questo progetto qua e... però adesso vediamo prima o poi magari mi farò un altro. <laughs> My S4 it uh, before restoration. I think there were only 47 cars and that's why it's really very rare. I prefer the S4. It's more from the Griffo, so the seats are very close to the Griffo seat. The instruments are the same like in a Griffo, so I think it's a little bit more sporty for me. This is really a sport car with four seats. It's fantastic to drive. flusso di linee in questa grossa carrozzeria che sembra normalmente dovrebbe essere quadrata invece c'ha del movimento dentro quella macchina lì e da di una leggerezza di guida che era una cosa incredibile, non ci potevo credere, o pensavo che era l'emozione, invece era proprio realtà, la macchina era molto manogevole, anche nei tratti di strada normale. Aerodinamica, ma anche nonostante essere grande, si presenta molto asile e molto elegante. Esola completamente dalla macchina quadrata grande, è una macchina grande ma che ha, come si vuol dire, grazia, ha della grazia. La forma o il disegno è fluida, è fluida. <ride> 